ഞാൻ ഡോക്ടർ നൂഫൽ അലി പി എം ആർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ് എന്നും പറയും ഇന്ന് നമുക്ക് കൈകളിലെ വിട്ടുമാറാത്ത വേദനകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം വിട്ടുമാറാത്ത വേദനകൾ എല്ലാ വീടുകളിലും പ്രശ്നമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇവർ മിക്കവാറും ആദ്യം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കും കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് പെയിൻ മാറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവോയ്ഡൻസിലേക്ക് മാറും ആ പെയിനിനെ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെയുള്ളവർ ആ പേഷ്യന്റിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു റീഹാബ് ഫിസിഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക അപ്പൊ ഇവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കറക്റ്റായ ഒരു അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാണോ ആ വേദന എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അത് നമ്മൾ ചില ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്കാനിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും കൈകൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വെക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് മിക്കവാറും ഈ വേദനകൾ വരാം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റായി എവിടെയാണ് നീരെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാനുള്ള വഴികളുണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയും ആ നീര് അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേദന മാറ്റാവുന്നതാണെന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യന്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന കോൺഫിഡൻസ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില മെഡിസിൻസ് ചിലപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ചില എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ചില എക്സസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഉണ്ടാവും ചില കാര്യങ്ങൾ കൈയോടെ ചെയ്യാതിരിക്കാനുണ്ടാവും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചില സമയത്ത് പേഷ്യൻസിനോട് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ഒരു കോൺസിക്വൻസ് സീക്വൻഷ്യലായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ വിട്ടുമാറാത്ത വേദനകളും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പൊതുവെ കഴിയാറുണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരുന്ന ഈ രോഗികളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് കാർബൺ ടണൽ സിൻഡ്രോം രണ്ട് ഡിക്കോർവൈൻ സ്റ്റിനോസൈന വൈറ്റിസ് എന്ന രോഗം ഡി ക്യൂ ടി എസ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് ട്രിഗർ ഫിംഗർ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഏറ്റവും കോമണായി നമ്മൾ കാണുന്ന രോഗങ്ങൾ ഈ ട്രിഗർ ഫിംഗർ മുതലായ രോഗങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫിംഗർ വീണ്ടും മൂവ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രിഗർ ഫിംഗർ എന്ന രോഗമുള്ളവർക്ക് പെയിൻ കൂടുകയാണ് പക്ഷെ ആൾക്കാർ എക്സസൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ മൂവ്മെന്റ് ചെയ്ത് അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യന്റോട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും അവർ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് പേഷ്യന്റ് രക്ഷപ്പെട്ട് അവരെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഭാഗത്തേക്ക് അവർ കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ബേസിക്കലി ഈ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന ഈ മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയുടെ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദനകളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി മാത്രമാണ് അല്ല അത് ഇതിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നുമില്ല ഈ വിട്ടുമാറാത്ത വേദനകളെ നമുക്ക് മാറുന്ന വേദനകളാക്കി പേഷ്യന്റ് മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങ